amis des Jeudis du Classique, bonjour. Ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vu, malheureusement. Les circonstances actuelles nous empêchent de nous rassembler. Alors, avec les services de la province, on a imaginé qu'on pourrait peut-être communiquer sur les matières que nous avions prévu de voir d'ici la fin de, de la saison et peut-être d'avoir quelques extraits musicaux tout de même et quelques explications concernant ces chefs-d'œuvre euh, que nous aurions dû pouvoir examiner ensemble. Alors, commençons par la séance qui aurait dû avoir lieu le 16 avril prochain. Nous devions y examiner le quatet avec Piano de Dimitri Shostakovich, une œuvre majeure du répertoire de la musique de chambre, d'un compositeur qui lui aussi est absolument majeur, puisque c'est un des tout tout grands compositeurs qui a vécu sous la dictature stalinienne, comme vous le savez, et qui a été un des grands témoins de toute cette période très troublée euh, dans, en URSS. Le quintet avec Piano, formation de musique de chambre tout à fait particulière et qui a généré au cours de l'histoire des chefs dœuvre tout à fait absolus. On pense tout simplement au quintet de Schumann, dont nous parlerons d'ailleurs prochainement, mais on peut penser au quintet de Brahms et au quintet de Dvorak et toute une série de compositeurs qui ont écrit des œuvres majeures pour cette formation, qui est à la fois concertante, avec un piano qui a quelque chose parfois d'un peu concertant, mais qui est également aussi une, une sorte d'orchestre en miniature, avec son quatuor à cordes, deux violons, un alto, un violoncelle, et donc ce piano qui euh, soutient évidemment tout l'édifice et qui joue parfois un rôle un peu concertant. L'œuvre a été composée en 1939-1940 euh, sur la commande du Quatuor Beethoven qui euh, était une des grandes formations de musique de chambre du XXe siècle en Union soviétique et c'est Shostakovich qui était lui-même au piano lorsque l'œuvre a été jouée avec grand succès à Moscou en 1940. Alors l'œuvre est emblématique de, de, de la manière dont Shostakovich travaille. À la fois, il utilise des formes qui sont tout à fait traditionnelles, des formes qui sont conventionnelles, on pourrait presque même dire classiques, d'une certaine façon, il utilise des fugues, il utilise des intermezzo, il utilise des formes sonates, etc. Mais en même temps, eh bien, en utilisant cette forme qui, permet, qui lui permet, d'une certaine manière, d'être au-dessus de tout soupçon en matière de musique, et de, de, de règles que l'Union des compositeurs soviétiques dicte à leurs membres, eh bien, il, est aussi, il, a, il a aussi la capacité, à travers ces formes-là, d'exprimer des choses qui sont sans doute beaucoup trop graves et tragiques pour qu'elles puissent être tout simplement, pour qu'elles puissent passer comme cela de manière inaperçue. Shostakovich a toujours été lui-même ballotté entre deux états, ce qui a d'ailleurs nuit beaucoup à sa santé et à son état nerveux. Il était considéré comme un des compositeurs les plus extraordinaires de l'Union soviétique. Et le régime le savait son talent et connaissait ses extraordinaires qualités. Par contre, il a souvent été aussi puni, je vais dire, parce que ce qu'il exprimait à travers son œuvre était souvent beaucoup plus tragique que ce que l'on était autorisé à faire à cette époque. Le quintet a effectivement cette stature-là. C'est qu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, 
en pleine dictature stalinienne, en pleine incertitude. Eh bien, Shostakovich écrit une œuvre qui est profondément grave, mais qui touche directement le peuple soviétique. Nous écouterons aujourd'hui le quatrième mouvement, Intermezzo, qui est une sorte de synthèse un peu du propos que je viens de tenir jusqu'à présent. Quatrième mouvement, on est à l'avant-dernière pièce de, du quintet, Intermezzo, le terme est au-delà de tout soupçon, puisque intermezzo, c'est un intermède. C'est donc simplement un passage entre deux, entre deux euh, mouvements différents, et donc peut-être innocent. Son écriture a quelque chose d'extraordinairement classique, je dirais même baroque, puisqu'elle s'inspire des techniques de la basse continue, et on y entend un violoncelle qui va ponctuer le temps de manière absolument régulière et muable, une sorte de temps qui s'écoule paisiblement, sans aucune altération. Et au-dessus, alors, les autres instruments du quintet vont petit à petit venir s'ajouter en déployant une mélodie qui, au fur et à mesure qu'elle va se nourrir d'elle-même, va devenir de plus en plus tragique. Elle part comme un chant triste, peut-être même presque vide comme cela, et petit à petit, elle monte, elle gonfle et elle devient profondément tragique. Voici donc le quatrième mouvement de l'extraordinaire quintette en sol mineur, opus 57 de Dimitri Shostakovich. <musique> 